今年は狂気の大西洋ハリケーンシーズンになり2005年ハリケーンカトリーナをもたらした年よりも悪いかもしれませんそのハリケーンは1392人の命を奪い国には1000億ドル以上の費用がかかりました専門家は合計で17から25の名前のついている嵐が発生すると予測していますこの嵐の中には風速 178km 以上に達するハリケーンもあります実はすでに竜巻、洪水、氷といった危険をもたらしながら全国を横断する嵐が見られ始めていますエルニーニョ南方振動または ELSO に感謝しなければなりませんこの複雑な用語は私たちの世界を形作る2つの巨大な力エルニーニョとラニーニャに関係しています通常太平洋の風は赤道に沿って西へと吹き南アメリカからアジアに暖かい水を移動させますこの暖かい水は太平洋の深海から上がってくる冷たい水に置き換えられますしかしエルニーニョとラニーニャが発生するとこの通常のパターンが乱れますエルニーニョは ENSO サイクルの暖かいフェーズですエルニーニョの期間中赤道の風が弱まり暖かい水がアメリカ大陸の西海岸へ向かって移動しますこれにより冷たい水の海面への上昇が少なくなりますその結果アメリカ合衆国とカナダの北部地域では天候が乾燥して暖かくなりますが南部の州ではより湿った条件となります大西洋ではエルニーニョはハリケーンのシーズンを弱め中央および東太平洋のハリケーン活動を活発化させます東アフリカにはより多くの雨が降りますが南アフリカ、西アフリカおよびサハラの一部では少なくなりますラニーニャは ENSO サイクルの寒冷期ですこの期間中太平洋の赤道沿いの偏西風は通常よりも強くより多くの暖かい水をアジアへ押し出しますこれによりアメリカ西海岸沿いで冷たく栄養豊かな水が表面に上昇しますこの冷たい太平洋の水はジェット気流を北方向に押し上げ米国南部には乾燥した天候をもたらし太平洋北西部やカナダにはより湿った寒冷な条件をもたらしますラニーニャ現象はまた米国南部に暖かい冬をもたらし北部に冷たい気温をもたらしますラニーニャは通常太平洋のハリケーン活動を沈める一方大西洋ではそれを強化します2023年はエルニーニョが支配しほとんどの嵐がアメリカ到達前に上昇しましたしかし今年はラニーニャに切り替わりこの現象は太平洋に冷たい水をもたらし嵐が少し西に進みカリブ海に到達するパターンを作り出しますそしてそこに到達すると簡単にメキシコ湾に移動しフロリダや他の州に影響を与えることができます来る激しい大西洋のハリケーンシーズンは西アフリカの強いモンスーンシーズンにも関連していますそれはアフリカ沿岸で湿気と波を生み出し大西洋を横断してハリケーンを引き起こす可能性があります大西洋のハリケーンシーズンは6月1日から11月30日まで続き活動のピークは8月中旬から10月中旬です1950年代以来熱帯低気圧には名前が付けられてきましたこれにより気象学者から市民に情報提供しやすくなっています例えばハリケーン X34D が接近していると聞くよりもレスリーが来ると聞いた方が記憶に残りやすいでしょ今年のアルファベット順名簿にはアルベルトやベリルバレリーウィリアムまで20もの名前がありますガルベストンハリケーンほどひどくならないことを願いましょうアメリカ史上最も犠牲者を出した自然災害は1900年にテキサス州で発生しましたカテゴリー4のハリケーンがガルベストンに直撃し時速217キロを超える嵐で3600以上の建物が破壊されました結果6000から1万2000人の命が失われました致命的になった一因は不十分なコミュニケーション政策にありました災害の数日前気象予報士にとってはその嵐が西に移動していることが明らかでしたがワシントン気象局はそれがフロリダを越えてニューイングランドに向かうと考え大きく外していました当時の気象局は設立からたった10年でアメリカのハリケーン科学は発展途上だったのですキューバの科学者は彼らの地域が非常に脆弱であるため嵐の追跡が得意でしたそのため彼らは嵐がメキシコ湾に向かっていることを知っていたのですが気象局の局長はキューバの予報士がアメリカより優れていることに嫉妬してキューバからの情報を遮断し地元の予報士がワシントンを経由せずに警告することを困難にしたのです嵐が襲来する数日前ガルベストンの主任観測官はワシントンの予報が誤っていると疑い死に警告しようと試みましたがすでに遅すぎましたそのハリケーンはガルベストンを廃墟にしました
このハリケーンの後気象局は国際的にも国内でも通信を改善し始めました役員たちはハリケーンが襲った後の普及を容易にするため予報の改善人々への支援被災地の援助に全力を尽くしています彼らは熱帯低気圧が強くなるのを予測する新しい予報モデルを試み緊急部隊と水の管理者が洪水に備えられるよう支援し人々とインフラを保護する予定です熱帯性大西洋そしてカリブ海の沿岸気象部位はアップグレードされ新しいドリフターやセールドローン水中グライダー軽量落下ゾンデがリアルタイムデータを提供しますハリケーンの前最中後で安全を確保するためにできることがありますハリケーンの多い地域フロリダジョージアまたはカロライナに住んでいる場合嵐の季節が来る前にしっかり準備しておく必要があります緊急時の対応を示した家族災害計画を作成してください避難ルートを複数計画しメインルートが塞がれた場合にも備えてください万が一家族がバラバラになった時のための集合場所を決めるほか家族に水、ガス、電気の遮断方法を教える訓練も必要ですまた幼い家族であっても緊急サービスの連絡方法を知っている状態にしますすぐに持ち出せる災害用キットを用意しましょう食料、水、救急セット、懐中電灯などの必需品を最低72時間分は用意してください停電時に電力を確保するため発電機を購入しておくこともできます発電機は雨や浸水エリアから離れた安全な場所に保管し適切な換気ができるようにしてください自己発電式のラジオや懐中電灯も必要です可能であれば強化コンクリートで天井床壁を補強した安全室を家に追加してください少なくとも3日分の缶詰や非常食水を十分に用意しておいてください嵐が近づいている時は北へ向かいましょうそこでは嵐が弱まっているはずです家で嵐を乗り越えるよりも家族やペットを連れて嵐から離れる方がずっと安全です可能なら1台の車で行くようにしてください特にトレーナーハウスにいる場合は常に地元の避難命令に従ってくださいガソリンを満タンにし避難に十分な時間を確保しますペットを置いていかないでくださいがれき、洪水または飛んでくる物体が彼らにとって危険になる可能性がありますもし嵐の間も居住地にとどまる場合あなたは家族ペットのための安全な場所が必要ですそこには窓や天窓がない方が良いでしょう家に隠れる場合は内部のドアをすべて閉め外部のドアを固定します窓のない壁が頑丈な場所例えばバスルームやクローゼットを見つけてください自宅が安全でない場合はコミュニティの避難所を探してください嵐が来る少なくとも2時間前に避難所に到着し外で捕まらないようにしてください15分から30分ごとに最新情報を受け取れるよう予備の電池とともにラジオを持参するべきです決して安全な場所を離れないでください特に嵐の目の中にいる場合は一見落ち着いているように見えても状況が急速に悪化する可能性があります追加の保護のために頑丈な例えばテーブルの下で横になってください嵐の間は電気製品電話シャワーの使用を控えて公式の全面解除通知を受けるまで避難所を離れてはいけません気をつけて外には危険がいっぱいです。